Fala galerinha, beleza com vocês? Então, vocês vão ficar agora com um resumo da última live que rolou na última quinta-feira. Como nas nossas lives não vão ficar mais disponíveis no offline, mas depois rola para vocês um, um resumo com os melhores assuntos. E lembrando vocês, vai toda quinta-feira, entre 20 e 23 horas, participem junto com a gente nas nossas lives. Então é isso aí, espero vocês. Fica aí com o resumo da live da semana passada e até a próxima. Tenho 51 anos, treino três vezes na semana, me sinto muito bem. Ô, Márcio, show de bola. Então, se você quer aumentar mais, estiver se sentindo bem, aumenta um. Aumenta um, segunda e terça, uh, quinta e sexta, ou segunda, quarta e sexta, e faz um treininho mais recreativo no sábado, né? ou até mesmo na, na praia, no domingo, no sábado, o que fica mais bacana para você. Vai aumentando os pouquinhos. Com 20 anos... Dá para chegar no box profissional 29 anos? Dá, cara, dá para chegar. Eu não posso dizer para você que você não vai conseguir chegar, porque você mesmo não pode dizer, deixar ninguém te dizer o que você pode ou não fazer. É, tudo é consequência do teu querer. Quanto você quer e quanto você está disposto a pagar por isso. Quando eu falo disposto a pagar por isso, eu não estou falando de valores, tá? É que tudo, toda escolha que a gente faz na vida é, tem um ônus e tem um bônus. Então você tem que pagar o custo daquilo, às vezes é tempo, às vezes é disposição, as, enfim, é N coisas e outras, pode também vir a ser dinheiro, né? E tem um bônus, né? Você vai ter a satisfação pessoal, pode vir a ganhar dinheiro, pode. Então tudo vai do, do teu querer, o quanto você quer e o quanto você realmente quer. Porque tudo define, na verdade, isso não é o quanto você está disposto a abdicar, se você quer muito, quer de verdade, você vai abrir mão de muita coisa para aquilo que você quer, você vai se dispor a fazer muita coisa para aquilo, então realmente você quer de verdade, seu querer é forte, você quer bastante aquilo, aquilo, seja lá o que for, seja você querer perder peso, seja você ganhar massa, seja você comprar um carro novo, assim, isso para a vida, então, acho que para tudo na vida, eu acho que pode ser se aproveitar, é uma coisa muito interessante que é, eu reflito com, com, comigo mesmo sobre isso, é o quanto eu quero as coisas e, e eu às vezes paro para pensar se é aquilo mesmo que eu quero e realmente assim, é, tem que ser muito forte naquilo que você quer, indiferente de qualquer coisa, né? não seja uma, uma, só na luta, embora a, a luta é bem interessante porque acaba vindo a calhar muito bem essas, essas palavras, mas como a calha em quase toda, tudo na vida, né? você quer ter um emprego melhor, quer estudar mais, quer ser uma pessoa melhor, né? então você tem que querer e fazer, né? então tem que querer sonhar e acreditar e tirar a bunda da cadeira para fazer. Ana Carolina, como eu faço para melhorar a velocidade e a força dos socos? Excelente pergunta, Ana. Nós temos um vídeo que falamos exclusivamente sobre o Boxing Band e como treinar socos rápidos. Né? Tem um vídeo sobre socos fortes, onde o treino é mais específico no saco de pancada. Então você trabalha toda a correção de postura. Você pode conferir na nossa, nossa playlist, eu achei de box, acho que ela está ali. Então eu falei sobre socos fortes no saco de pancada, treinar o punch. Você vai treinar no saco de pancada. E velocidade. Tem uma ferramenta chamada Boxing Band, é muito baratinha e você pode treinar bastante com ela, usando bater manopla, usar para bater saco, usar para fazer sombra e quando você tirar você já vai sentir uma diferença muito grande. É natural quando você usa a, a carga resistiva ali do Boxing Band, você tentar compensar e trabalhar cada vez mais velocidade. Então, naturalmente, quando você tirar aquilo, você vai perceber muito mais facilidade. Lógico que a velocidade não vai ser após 15 minutos, após uma semana de uso. Né? Mas então, a partir de, de um mês, na verdade, a partir de duas semanas, você já vê uma diferença boa uh, com, com o treino usando o Boxing Band. É bem, é bem bacana. Se você treinar umas duas a três vezes por semana, você vai poder sentir bastante diferença né, nos seus treinos. Eu operei o ombro achei que eu nunca mais ia voltar a lutar, mas graças a Deus estou voltando. É Márcio Duá, Duque de Caxias, será que vou ter problemas futuros? Mar Márcio Andrade, 
bicho, tudo vai dizer da, da sua preparação física, da sua, quando, a gente, quando você faz uma cirurgia, você tem que agora cuidar, você sabe que você teve uma, teve uma lesão, você sabe que cuidar esse ombro, então você vai sempre trabalhar e treinar, ah, você vai ter que cuidar e, ter, e treinar de maneira condicionada com a tua nova situação, então não acredito que, que não. Treino físico de um lutador deve ter a mesma intensidade de um físico turista? Eu acredito que o treino físico de lutador tem mais intensidade do que um físico turista. O físico, o, 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 o físico turista, ele foca no desempenho, ele não, não foca no desempenho, ele foca na estética. É, então o treino é diferente, o lutador foca no desempenho. Então ele tem que fazer um treino específico para ter desempenho e não para ter estética. É um pouco diferente, mas a intensidade, possivelmente você tem um desgaste extremamente superior nos treinos e preparos físicos para o lutador do que o físico turista, é, onde ele condiciona o corpo dele para ter desempenho estético e não físico. Amanhã eu vou competir, é minha terceira competição, mas ainda estou nervoso. Como acabar com isso? Zé do Mato, você vai acabar com o nervosismo muito fácil. Relaxa, espera lá e luta amanhã. Depois da luta, você vai ver que seu nervosismo vai acabar completamente. O nervosismo de luta sempre existe. Sempre existe nervosismo, sempre existe um fator, por mais que seja pequeno, de medo. O que vai mudar com o tempo, é, com o número de, de lutas, é a forma que você vai lidar com isso. Você vai estar mais habituado, quanto mais você lutar, mais rotineiro isso vai ser para você. Vai ser mais um dia como outro qualquer e você vai acostumar. Assim como o medo de bater o seu carro na rua, né? mas você dirige todos os dias, você aprende a lidar com isso. Você vai encarar com facilidade as lutas. Já uh, teve interesse em praticar outras modalidades? Modalidade? Sim, sempre que possível eu faço uns treinos. Eu já pratiquei várias lutas. Não, não posso dizer que eu pratiquei, mas eu já conheci, já treinei, né? pelo menos treinei uma ou duas vezes. Né? Então eu tive a oportunidade de ver e conhecer um pouquinho. Eu acho muito legal, como eu falei já diversas vezes, cada modalidade tem um propósito e todas elas quase são muito perfeitas naquilo que elas se propõem. Muito perfeitas. <risos> são muito tem muito êxito né, que ficar se propõe. Você já treinou Karatê? Gostou? Acho que vou te falar que treinei acho umas duas ou três vezes Karatê. Já assisti bastante, bastante vezes treino de Karatê nas academias onde eu treinei ou dei aula. E acho legal. É legal. Conheci atletas do Karatê que lutavam muito bem. Eu tive a oportunidade de conhecer o Lioto. Treinei um tempo na mesma academia que o Lioto e o cara é sensacional, luta muito bem. Faz todo mundo parecer ruim nos treinos, e a galera que treinava com ele era boa. Então é a questão dos atletas se adaptar. Eu particularmente não me adaptei. Treinei taekwondo quando um moleque, treinei taekwondo, e gostava bastante. Boa noite, Guilherme, adoro seus vídeos. O Whey Protein ajuda no treino de luta, melhora o desempenho dos lutadores de alguma forma? Então, galera, essa questão de suplementação é bem interessante. Mas não vai melhorar o seu desempenho. Se você tem uma alimentação uh, uh, de boa qualidade, você tem que suprir se você não alimenta. Tá? Você tem que suplementar para suprir alguma necessidade que você não esteja conseguindo demanda na sua alimentação. Tá? Então, mas a gente vai fazer um pouquinho mais. De repente a gente consegue algum nutricionista para estar tá falando sobre isso. Até porque pode ter mais embasamentos. Eu vou ficar devendo para vocês aqui... É, um pouco que eu falo sobre isso é algumas coisas que eu pesquisei ou que eu tive a oportunidade de falar com pessoas que conhecem mais do assunto, mas não é uma de minha especialidade. Eu posso chegar ao nível do Yuri Boita do filme Imbatível? Sempre quando você falar que você quer chegar ao nível de um ator, você vai ter que fazer escola de artes, uh, focar em acrobacias ou atividades acrobáticas de maneira circense. Quando você pensar em, em luta, você tem que pensar em chegar no nível de algum atleta, algum lutador. Quando eles são atores, eles estão interpretando, eles não estão lutando. Então você tem que pensar, se você quer ser ator, sem sombra de dúvida, pode sim chegar ao nível do, do Yuri Boyka, do filme, sei lá o que. É, 
não precisa de desempenho, você precisa ser um acrobata, ter uma boa dicção, enfim, estudar artes cênicas e um pouco de acrobacias e ter um bom porte físico para que você venha a ser um ator. Né? Mas se você quer ser um lutador, daí você tem que ter uma referência com um lutador. Como nocautear rápido? Acertando o um soco muito forte no queixo. <risos> Lateralmente aqui, ó. Tá? E, às vezes pegando aqui, cara do sorte. É um nocautear rápido. Aqui com bastante força.